Ei, pare com isso! Calma, não tenha medo, meu amigo fiel. É uma grande honra ser sacrificado como um cavalo de Odin. Hoje você morre, mas amanhã vai correr livre nos campos verdejantes de Asgard. <risos> Dizem que Halfdan, filho de Ragnar, é o mais forte entre os irmãos. Forte ele é! Levou uma flechada no ombro uma vez, aí arrancou a flecha e jogou ela de volta. Neste dia, guerreiros, nós tomaremos aquela cidade para saquear e queimar ela inteira. E nesta noite, amigos, nosso banquete será no Palácio de Eudo ou no Salão de Odin, com elas que escolhem os mortos. Este é o momento de honra, a hora da nossa glória. O dia da vingança! Escudos! Este rei da glória? O senhor é forte e poderoso na guerra. Ele ensina minhas mãos para a guerra. E assim, meus braços seguram esta cruz de ouro. Eu não me renderei. Brava Sif, traga-me o dom da vitória. Odin, empresta-me seu elmo venerável. Vidar, alimente minha vingança. Ó oh, Vanir e Aesir, esmaguem estes muros. Eu sou os portões de Paris! Não, covarde! Lute com... 
Com decência! Sorte favorece os audazes. E agora, Siegfried? Atravessem os portões do palácio! Vamos fazer tudo desabar e rachar o crânio do Eldo! Direto ao palácio! Amigo guerreiros, a vitória ao réu! Todos nórdicos. Cadê os cães da França? Esse silêncio me rói as tripas. Erguer escudos e cerrar fileiras! Desgraça! Eu caí de boca na armadilha do Eudo, feito um pônei manso! Não se abale, Siegfried. A batalha é uma deusa caprichosa. Tio, é pior. Os batedores dizem que aquele padre guerreiro, o... Goslino. Sim, ele está juntando uma multidão de francos ao leste, naquela igreja. Desgraça! Eles vão nos sufocar a céu aberto. O que fazemos? Nossas catapultas podem acertar a igreja, mas não teria como mirar. Devíamos acender um fogo para sinalizar as torres. Isso daria um alvo para as catapultas. Sim, faça isso. Eu vou retirar os feridos e avisar as catapultas antes de me juntar a você. Certo. E eu vou derrubar aquele padre guerreiro, Goslino, antes que ele reúna os francos. Eivor, continue! Temos que sinalizar as torres!
Maria de Mira! Onde estava atirando? Ei, vó! Suba e acenda o fogo nas torres! Eu cuido dos guardas lá embaixo! Dois caíram! Avançar! O forrasteiro, o randalhão, por favor, me ajuda! Eu me lembro de você, o palhaço mudo da taberna. Que me entorno, gatiodão, pelo que fez? Está procurando o padre guerreiro Gorslino? Por favor, pegue a chave da igreja. Ela só me trouxe problemas. Agradeço. Parece que você achou sua língua, afinal. Silêncio, meu filho. Você não viu nada. Você só está com medo. Não, pai. Eu vi. A cruz grande se mexeu. Ela tremeu. Pode ter sido um sinal só para você. Agora reza quietinho, como me ensinou.
estamos seguros atrás desses muros de pedra aqui na casa de Deus. Segura, Cruz, Caio. Os normanos invadiram os portões da cidade. E caíram direto na nossa armadilha. Agora, nossos guerreiros se congregam para um forte contra-ataque. Nós esmagaremos eles em meio a essas torres e muros. Nós os mataremos e queimaremos suas moradas. Agora, orem comigo, povo de bem. Orem a Deus e aos santos para que nos livrem destes hereges pestilentos. Honrar pelo quê? Uma morte rápida? Você nos eludeu, Bespo. Devemos orar para que o rei Carlos chegue com seu exército e esmaque nossos inimigos ímpios. Tenham fé! Vai orar para ser salvo por Carlos, o gordo? É mesmo o nosso fim. Paris pega fogo e o rei louco só bebe vinho! Oh, voz de pouca fé! Eu os ordeno a orar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meu Deus, isso são as trevas, ou uma luz. Junte-se na morte ao mesmo Deus pregado que serviu em vida. Mamãe, tô com medo. Eu sozinha em um saguão. Seu filho... Venha, Eivor. A luta segue rasgando as ruas. Precisamos da sua força. Isso vai acabar, Tuca, com todos os mortos. Como eu temia, a sede de sangue tomou conta dele. Ele vai massacrar a cidade inteira. Se eu chegasse ao Condildo, poderia fazer ele se render e parar essa loucura. Os guerreiros de Siegfried cercaram os portões do Palácio de Eldo. Com o Goslino morto, as ruas são nossas. Estamos realocando as catapultas para demolir os portões do Palácio. Deve ter outro jeito de passar por esses muros, seja por cima ou por baixo. Não, em certa vez falou de um túnel no sudoeste. De um jeito ou de outro, eu vou entrar.
Entradas escondidas no palé com encontro? Como pode se dar aos desejos da carne justo hoje? Podemos morrer hoje? Devo passar meus últimos momentos limpando o chão ou fazendo amor? Que Deus tenha piedade de sua alma, Albrada! Entrando pelos fundos assim, escondida! Em seguir aquela criada apaixonada pode me levar para dentro do palácio. Preciso me disfarçar aqui. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Por acaso fugiu da sua sede? Seja lá o que estiver fazendo, barre! Monchar está vindo e vai te prender! Esses túneis devem levar direto para baixo do palácio. Pardon, bons senhores. Onde encontro o Conde Eudo? Conde Eudo? Quem importa o Conde Eudo? Onde está nosso bom amigo, Walter de Son? Por quê? Quem é Walter de Son? Um bom guerreiro? Walter, um guerreiro? Não! Ele é o padre da família do Conde Eudo e está pedindo a Eudo que nos dê mais vinho. Ah, planejamos estar desmaiados de tão bêbado quando os nórdicos invadirem. O padre de Eudo pode me levar até ele, mas preciso passar por esses guardas até a ala dos serviçais. Vamos lá nos barris. Pra que lado é? Não tinha nenhum barril. Ursa e o 
شوكلو تو انا 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 O que está fazendo? Ainda nesse corredor, eu preciso ter cuidado. O quarto de Eldo. Se a esposa estiver aqui, ela pode saber onde ele está. Essa comida é para a Conde Eudor? Não, é para a Lady Teodorada, a esposa dele. Ela está à beira da morte. E quem é você com esta roupa? Um curandeiro da Frisia. O que houve com ela? Foi atingida na barriga por uma flecha enquanto ajudava os soldados feridos nos murros. 
Convença aquele padre inútil do Walter a dar a extrema unção a ela. Se você puder, ele está lá em cima. Verrei o que posso fazer. Obrigado. Incapaz até de dar a extrema unção à condessa. Eu, Conde Eudo, enojado comigo. Se ao menos eu fosse um homem e não uma besta bêbada, ele não quer falar comigo. Diz que está à espera do rei Carlos. Não tem tempo para padres embriagados. Pardon, padre. Onde está o Conde Eudo? Ah, eu dou. Seu orgulho tolo vai matar todos nós. Sim, mas onde ele está? Ah, quem é você mesmo? Não posso dizer nada sem mais venho. Minha memória está toda enevoada. Aqui está seu vinho. Agora você lembra onde está o Conde Eudo? Ah, vinho, meu doce, querido vinho. Água da vida. O sangue de Cristo, o fleuma ardente do mundo. Vinho tinto, nada mais que isso. Tome. Oh, oh o céu ouve minhas preces. Ah, já posso morrer. Antes que morra, onde está o Conde Eudo? Eudo, eu não sei, mas sua esposa se encontra ferida no quarto principal. Ela deve ter respostas. No segundo piso, junto ao salão principal. Tommy, pegue a chave. Eu tranquei a porta. Obrigado. Tenho que ir até o quarto de Eldo. Preciso tomar cuidado por aqui. do meu amor. Ah, não. Você é alto demais. Você é o padre. A luz ficou mais fraca. Eu não vejo nada além de formas. Padre, pode ouvir a minha confissão? Ah, sim. Eu sou o padre, minha senhoria. Perdoe-me, padre, pois eu peguei. Em meu orgulho, eu fui para a batalha sem armadura, pensando que Deus seria o meu escudo. E agora eu estou morrendo. E eu nunca mais verrei os meus queridos filhos de novo. Onde eles estão, padre? Eles estão seguros. Eles uh, estão seguros com aquele bom homem, o Alteiro Sam. Nada tema. Obrigada, mas por favor, você pode levar a mensagem de uma mulher moribunda ao seu amado marido. Eu posso, minha cara. O que digo ao Conde Hildo? Que ele é um bom homem. E que deve viver pelo bem de nossos filhos. Por Paris. Pela França, ele não deve morrer por um rei louco. Eu prometo que diria ele 
Boa senhora. Onde encontrou seu marido? Eu não... Continua trancado em seu santuário. Seu santuário? Um patamar. Acima. E atravessando o salão. Meu marido ainda espera que Carlos venha e que salve a cidade. Você disse trancado? Tem uma chave na escrivaninha. Pegue. Ajude meu marido. Como você puder. A morte está à minha espreita. Lenta, silenciosa. Como uma sombra no fim do dia. Palpebras estão pesadas. Eu morri. Onde está você? Adeus, boa senhora. De que servem nossas mortes, senhor? Sua esposa está morrendo. Vá até ela. É seu dever como marido. Meu dever é aqui. Quando Carlos e seu exército chegarem, vamos nos juntar ao ataque. Nós vamos destruir os pagãos entre o martelo de Carlos e a bigorna de Paris. Saia, Walter. Vá, conforte a minha esposa como puder. Deus, ao que parece, escolheu um destino diferente para mim. O padre está certo. Deponha suas armas. Salve sua cidade. Entre nórdicos, a morte em batalha não é a melhor forma de morrer? Venha. Devida um cálice com um homem condenado. Eu já ouvi muitos guerreiros chamarem por suas mães enquanto o sangue deles alimentava o chão. Não posso mais dizer que é a melhor forma de morrer. O ferimento da sua esposa é grave. Uma flechada na barriga. Eu a vi. 
Acho que não passa desta noite. E eu não passo dos próximos 15 minutos. Ela disse pra você ser forte pelos seus filhos. Não desperdice a vida por um rei louco. Veja essas obras em vitral. Delicadas, inestimáveis. Os artesãos de Evré passaram anos criando cada peça. São maravilhosas. Tenho que concordar. Trouxemos elas aqui por segurança. Na esperança de sua horda invasora não as quebrar em pedacinhos. Você me diz para entregar minha cidade? Abandonar a honra? Para viver os últimos dias como prisioneiro de Siegfried? O que você faria? Eu lutaria. E um dia vou morrer com o aço em minhas mãos. Disso eu sei. É minha perdição. Mas hoje não é esse dia. E se eu te derrubasse e te fizesse sangrar e chamar pela sua mãe? Minha mãe já está morta. Venha, Normando! Sangre por Paris! Você lutou bem com o Dieldo, mas não bem o bastante. Hum. Me dê uma morte rápida. Não faça da minha derrota um espetáculo. Não são as cornetas de Siegfried. Carlos e seu exército. Ele chegou na hora para salvar a cidade. Eles não estão lutando. Vejo uma bandeira de trégua. Siegfried e Carlos vão negociar. Eu tenho que estar lá. Preciso que me ouçam. Eu também. Mas sou seu prisioneiro. Então eu o liberto e confio em sua honra para manter nossa trégua. Obrigado, Eva. Assim farei.
Lord Siegfried. Eu lhe ofereço um presente de prata como símbolo de nosso amor e amizade. Que entre nós haja paz. Prata por uma trégua? Não uma trégua, mas um laço do redouro. Eu nomeio Lorde de Rouen e se ajoelhe perante seu rei. Eu não me ajoelho a deuses de madeira, muito menos homens vivos. Mas não importa, deixa eu me aconselhar. Eivor, graças aos deuses você vive. Você também, que bom. Eu consegui entrar no palácio. Eudo teria entregado a cidade, mas... Mas Carlos apareceu com sua poderosa bandeira de trégua. É, e você? Quando nos separamos, peguei meus tens e fui cuidar do príncipe bastardo. Ele está por perto, seguro. Eivor! Os deuses favorecem mesmo os bravos, os bravos e os sortudos. É o que dizem. E Carlos está nos oferecendo um monte de prata? Ah, é verdade. E só temos que navegar para longe. Ele traz tesouro o bastante para deixar qualquer pen de guerra aqui muito rico. Para os que viveram. Apostar nossas vidas por prata é o que fazemos. E então, como lidamos com a oferta dele? Pelas bolas de Loki, aceite! E chame o velho troll de rei se isso o deixa feliz. A batalha é sua, Siegfried, e a escolha também. Vim aqui forjar minha própria trégua com Carlos. Você merece a sua parte das riquezas do mesmo jeito. Nada tema, Eivor. Carlos precisa reconstruir seu reino. Ele não pode atacar a Inglaterra depois de hoje. Carlos, nós aceitamos seu presente. E em troca lhe damos paz. Siegfried. Esse homem, Siegfried, jura ser meu leal amigo e proteger nossas terras em Amiens e Rouen. Coslino, Hebeus e a minha esposa morreram defendendo Paris desses piratas de rio. E agora oferece a mesma prata que nós pagamos a você para nos defender. Você está louco? Espere. Sabemos que sim. Então a pergunta é, você é covarde ou tolo? Siegfried jura proteger nossas terras no norte. Se entregar o meu legado, você não será o meu rei. Conde Eudo, eu o venci em batalha e poupei sua vida. Honre os termos da nossa trégua. Esse pagão sabe mais sobre honra do que o meu rei. Hoje foi um ótimo dia, mas estou cansado de discursos longos. Vamos pegar nossa prata e partir. Vocês, francos, podem ficar e resolver suas picuinhas. Espere! Uma última coisa. Eivor da Inglaterra, traga o meu filho, o príncipe Bernard.
Eu não posso entregar o garoto a alguém como você. Ele é livre para ir aonde desejar. Você ousa me desafiar? Você deseja batalhar, rei? Eu levarei sua prata e suas bolas. Não arruine a nossa trégua por um menino. Bernard não é só um menino. Ele é meu único filho e herdeiro. que foi? Você esqueceu como fazer outro? Isso não acabou. Eivor da Inglaterra. Ah, nós tivemos uma grande vitória e ganhamos um tesouro. Vamos celebrar. Amanhã, os francos enterrarão seus mortos e agradecerão ao Deus deles por estarem vivos. Nada mais apropriado, pois Paris foi apenas beijada dessa vez. Se invadirmos seus muros de novo, vamos mostrar os dentes e morder. E se Carlos achar sábio sacar espadas contra nós novamente, vamos lembrá-lo do brilho dos nossos machados. Vamos deixar que lembre da névoa vermelha, do gosto de ferro. Aproveitem a festa. Uma bolsa cheia de prata para qualquer um que conseguir beber mais que eu. Skull!
Eivor! Vem cá! Você já viu alguma coisa como essa? O que é isso? Uma corrida contra porcos? Sim! O que pode ser mais divertido que ver bêbados correndo contra porcos? <risos> Nós já fizemos coisas piores para nos divertir. Gostaria de tentar, Eivor? Tem um pequeno prêmio para quem vencer. Ou você não é veloz o bastante? Explique a corrida para mim. Corra mais que o porco velho, Hermut, pela pista iluminada. O primeiro a fazer duas voltas ganha. Onde eu começo? É esse o espírito, Eivor. Você começa aqui. Corra quando o porco começar a correr. Para aumentar a dificuldade e a diversão, vou correr também. Pronto? Freistadi ask se you will see me. Outra vitória para minha saga. Parece que suas pernas foram abençoadas. Ah, não importa quem venceu. A alegria está em disputar. Sim. E nós fizemos um talho na barriga da França dessa vez, não? Agora nos servimos de suas tripas. Os ganhos são dignos de um ninho de dragão. E as estradas luziam com o orvalho do massacre. Sim. Embora eu me pergunte se tal carnificina era necessária. Nada de lições hoje, Eivor. Duvido que eu me lembre delas. Ouça o que eu digo, Toca. Muito depois de os corpos serem enterrados e as casas reconstruídas, os francos lembrarão desse dia. Tudo que temos é uma trégua instável com Carlos. E glória digna dos nossos ancestrais! <risos> Você não tem jeito. Isso é óbvio. Eu peguei uma ótima espada no meio da luta. Pegue um presente para relembrar esse dia. Me sinto honrado. Vou cuidar dessa espada. Aliás, eu fiquei feliz por você não ter entregado o Bernard. Sinto falta do Sirik. Mas um pai como Carlos é pior que pai nenhum. Eu não podia condenar o garoto. É um preço que meu clã não me deixaria pagar pela segurança deles. Arremesso de queijo? O jogo mais amargo de todos. Pior do que o próprio Carlos. Você gosta disso? Eu prefiro comer o queijo, mas... Quem sou eu para questionar os jogos do povo? Então, quer arremessar uns queijos? 
Como eu venço esse jogo? Você precisa jogar pelo menos dois blocos de queijo para além da bandeira verde. Bem simples. Ah, e você tem três tentativas para isso. Não custa tentar. Deve ser fácil. <risos> Só tente não acertar ninguém. Bravo, Evo! Bom arremesso, Evo! Nunca subestime o queijo! E eu subestimei... Uh... Você certamente merece um prêmio. Tome, um pouco de prata dos espolhos de Paris. Você esperava um resultado diferente? Eu pensei que você era melhor montando um cerco e brandindo uma lâmina. Não sabia como você seria no arremesso de queijos. Tem muito sobre mim que você não sabe, Pierre. Ah, é? Então me diga, o que mais devo saber? Não conte com o que eu poderia te ensinar. Certo. Tem muito o que celebrar essa noite. Não me deixe estragar sua diversão. Vai lá, vai lá, vai lá. Tinha algo errado com o Siegfried mais cedo. Um pouco de cerveja pode ter animado ele agora. Eivor Uloquaz. Que coleção de tesouros, Siegfried. Por que você estava com o Conde Eudo enquanto o exército de Carlos marchava sobre nós? Eu estava tentando obter a rendição dele. Por quê? Não é estranho que você tenha encontrado Eudo, Ricarda e até o próprio Carlos e os três ainda andarem por aí com suas cabeças? Tudo o que eu fiz foi pelo meu clã. É curioso termos que encharcar nossas lâminas em suor de batalha para aproveitar uma noite dessas. Essa celebração não é por nós e aqueles que matamos. É para os nossos mortos, para podermos honrá-los. <risos> o sangue franco... A festança, eu ainda não sinto nada. Não vejo paz em nada disso. Você vingou o seu povo assassinado. Ganhou glória em nome dele. Foi por isso que eu fiz o que fiz? Vingança e glória? Eu me pergunto por que nós todos fazemos o que fazemos. Por Valhalla? Pelo clã? Ou talvez estejamos buscando os motivos para ir de cálice em cálice de Hidromel. Talvez não haja motivos, e nós somos como os lobos, movidos por uma fome interna que nunca vamos compreender. Pode ser, mas pelo bem dos nossos povos, temos que continuar agindo diferente. Não, eu não acredito que tenha um salão à nossa espera. Este mundo é o nosso salão, só merecemos um. Não vou fingir. A França transborda com campos exuberantes, gordos fazendeiros e bolsas ainda mais gordas. Mas para nós bebermos. Amanhã, deixamos esse lugar e partimos ao sul por riquezas ainda maiores que um rei possa nos dar. Demos nossa palavra a Carlos. Nossa palavra? Foi você que fracassou em devolver o filho dele, Bernard. Já esqueceu? Isso é diferente. Carlos teria... Foda-se, Carlos. Nós poupamos Paris hoje. 
Mas amanhã marchamos para Borgonha. E depois, toda a França. Não posso deixá-lo fazer isso, Siegfried. Então me impeça. Será um home gang então, marca de lobo? Só estou pedindo que você honre seu acordo. O que uma gralha faminta como Carlos sabe sobre honra? Não devo nada a ele. E ele me deve tudo. Não tem sangue franco derramado que traga Sinric ou os outros de volta. Alguns erros jamais podem ser reparados. Essa conversa de erros e acertos, honra, como se pudéssemos julgar, não tem sentido. Como explicar todo o sangue em nossas mãos, Eivor? Ou somos dois bufões no palco franco aguardando nossa última performance? Saque a arma. Se você quer encontrar a paz, esse não é o caminho. Temos que construir laços novos. Olhar para frente. Olhar para frente, para trás. Tem morte em qualquer direção. Somos só névoa matinal que inevitavelmente desaparece. Agora aceite meu desafio ou caia em desonra. Sua mágoa vai permanecer se não a encarar diretamente. Meu sangue, o sangue de mais francos, nada será alento para o seu pesar. É como se você falasse com a voz de Sinric. Estou no mar sem estrelas para me guiar desde que ele morreu. E se o seu irmão estivesse aqui? Qual seria o conselho dele? Seguir em frente. Viver. Meu tempo aqui acabou. Meu irmão está morto. Os que restaram devem decidir o que é bom para si mesmos. Que seja o tempo da toca. O que vai fazer? Deixar esse lugar. Mudar minhas perguntas. Eu esqueci tudo o que sei e achar um novo caminho. Siegfried! Onde ele está indo? Em 
embora. Então eu vou com ele. Não, Toca. Seu clã precisa de você. Ele não era mais o mesmo depois que meu pai morreu. Um homem solitário. Mas nunca tanto como quando ficou só. Encarregado de incitar nosso clã desesperado. Ele liderou bem. Mas todos devem renunciar um dia. Ou ver outros morrerem por eles terem se agarrado ao poder por tempo demais. Quando a voz forte dele ecoava nesse lugar, nós sabíamos o que fazer. Tínhamos coragem. Ousadia. E o fogo dele ainda queima no seu povo. Skoll. Skoll. Vinho quente não é o meu preferido. Às vezes um líder precisa beber aquilo que ele não quer. Uma mensagem do Conde Eldo. O que ele quer? Uma audiência com Evo e é urgente. Ele diz que a rainha pode estar em perigo. Meus espiões confirmam. Carlos está novamente caçando ela e o garoto. O que você acha? Eldo não mentiria. Se ele diz que é urgente, eu preciso ir. Estou em dívida com a rainha e é questão de honra tratar disso. Então vá. A sorte está ao seu favor, marca de lobo. Eivor, da Inglaterra. Você me chamou. Disse que a rainha estava em perigo. Sei. Venha comigo. Ah! 
Olhe esses trabalhadores, trabalhando alegres, com orgulho. A beleza do vinhedo da minha família depende deles. A qualidade do vinho é mérito deles. Eles não são animais de carga. E se orgulham tanto dessas uvas quanto eu mesmo. Eu não vim aqui para admirar seu vinhedo. Não, mas isso é mais do que um vinhedo. É uma visão da França. Uma visão que não pode existir com Carlos. Ah, colheu essas uvas na hora certa, Roland. Très bien. Confiável como sempre. Merci, monsieur. Essas uvas produzem o vinho pelo qual meu vinhedo é conhecido. Admito que tem uma beleza incomum nessas terras. Hum, pois é. Venha, estou mais lento do que antes. O médico disse que os ferimentos que você me fez deviam ter me matado. Foi você quem escolheu lutar. E você lutou por seu povo e por sua honra. Eu não guardo rancores. Qualquer líder de verdade teria feito o mesmo que você. Somos mais semelhantes do que parece, Eivor. E eu vou carregar as cicatrizes para me lembrar disso. Temi que a mensagem não passasse pelos vários machados de Siegfried. Siegfried deixou essas terras. Agora aqueles machados pertencem a Toca Sinrix Dodger. Isso deveria ser motivo de celebração, mas temo que Toca seja outro demônio em cotas de malha. Toca aprendeu muito com Siegfried. E uma das coisas é não ser como ele. Espero que tenha razão. Sua mensagem dizia que Ricarda estava em perigo. Foi por isso mesmo que me chamou? Esses homens representam a rebelião crescente contra Carlos, o gordo. Eu agora aceito a verdade amarga de que vejo mais honra e coragem em você, Eivor. Um invasor normando do que no meu rei. A honra não depende de país ou crença. Verdade. E parece que Ricarda também sabe disso. Ela e o bastardo do Bernard são mais do que meros peões no futuro da França. Bernard... Uma parte de mim queria entregá-lo a Carlos. A bondade que há em você te impediu de condenar o garoto ao inferno neste mundo. Ela está melhor com Ricarda. Onde está a rainha? Escondida numa taberna em Amiens, guardada por meus homens. Só que eles não voltaram para me atualizar. Já faz tempo. Eu vou encontrar Ricarda. Tenho a obrigação de retribuir a ajuda que ela já me deu. E ela é minha amiga. Tem mais uma coisa. A rebelião vai ter sucesso. E quando tiver, meu caminho para o trono vai estar bem traçado. Suas verdadeiras ambições. Eu era um servo leal da França, de Carlos e de Deus. Mas Carlos foi desmascarado. Você quer um rei franco que nunca marchará pela Inglaterra? Eu sou esse rei. Se eu matar Carlos para você. Se você matasse Carlos pela França, nós nunca esqueceríamos. Não. Assassinar Carlos na esperança de trazer segurança ao meu clã não é o tipo de acordo que quero fazer. Eu te julguei mal, Eivor. Você está diante da melhor chance para seu povo. Chega. Você faz uma promessa que não pode manter, Eudo. Eu vou até a taberna em Amiã para achar Ricarda. Certo. Boa chance, Eivor. Rezarei para que tenha êxito no que meus homens não tiveram.
Olhos. Foi um massacre. Bom... Esses homens deviam ser da guarda da rainha. Taberneiro, o que aconteceu aqui? Se esconda! Não sei se ele se foi! O monstro! Tanto sangue! Se esconda logo! Melhor eu dar uma investigada. Monge morto lá em cima. E um pergaminho numa língua que eu não entendo. Deve ser uma escritura escrita em latim. O garoto príncipe lê latim. Bernard? Sim, eles estiveram aqui. O monge era seu professor. Ele é da igreja, Cri de Amiens. Ouvi a rainha dizer a Bernard para ir até os padres de lá quando estiverem a Purros. Então vou procurar nessa igreja e espero encontrar a rainha lá. Sim. O príncipe e o bastardo está em algum lugar por aqui. Bernard está aqui. É melhor que não me vejam por aqui. 
Não importa se ela é russa ou viada, ninguém deveria ser queimado vivo. Os céus é você. O que aconteceu? O monstro nos levou até o casarão do meu pai. Mas Ricarda distraiu ele e eu saí de fininho pelo buraco junto ao muro. Tem uma torre lá. E se você subir e subir nela, dá pra passar por cima. Onde está a Ricarda? Onde está a rainha? O monstro. Ela saiu com ele. Você se refere ao que matou um monte de gente na taberna? Ele disse que nos levaria ao meu pai pra alguma coisa. Um teste, eu... Que tipo de teste? Eu... Ele chamou de julgamento. É, foi isso. Julgamento por fogo. No casarão do meu pai, aqui em Amiens. Ele pretende queimá-la viva. Vai, Bernard. Vai pra sua casa em Lisô. Eu cuido de Ricarda. Eu posso ajudar. Eu sei... coisas. Você não precisa machucar o meu pai. Ele só fica... meio confuso às vezes. Você tem que se proteger, Bernard. O destino da França depende da sua sobrevivência. Vai ser uma tarefa e tanto descer todo o Sena sozinho e escondido. É o fardo de um herói. Será que você consegue? Eu consigo! Ótimo. Agora vai. Siga em frente e não olhe para trás. Eu cuido de Ricarda. Au revoir, Eivor. Nos pés. É bom que as reformas valam todos esses tornos do barco. Não vão valer. O muro está sendo consertado. Bernard mencionou que fugiu por aqui. Tá querendo fugir? aí mesmo. Vai ser mesmo submetida a julgamento pelo próprio marido? Pelo rei, você Não pode ser. Sei que Deus vai impedir.
get up. Mary, that's not a German for the food. Parece que até Deus veio para testemunhar esse julgamento. Que ele demonstre sua piedade infinita aos inocentes. E se alguém carregar a culpa da mentira, dos ardis, do adultério, que a ira divina dele puna seu espírito maligno. Não tenho nada a temer perante ele. É você, Carlos, que precisa buscar o perdão dele. Logo saberemos quem Deus abençoou com sua graça. Meu anjo da guarda se aproxima. Anjo, uma pinóia! Diante do meu rei e de Deus, é hora de mandar esse diabo de volta para o inferno ao qual pertence. Vivo, é? Saia da frente, bispo. Seu Deus não ressuscita homens mais de uma vez. Porém, Gawain, pela jovem madre, pelo meu irmão Ebels... Vou expurgá-lo desse lugar! Sai do caminho, bispo. Eu te mato mais uma vez. O Senhor me poupou. Eu sou a ira dele! Eu acho que você quer a dor. Gosta dela. Eu só quero te mandar pro inferno! Pois, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
preciso achar Bernard. Bernard está seguro. Mandei ele de volta à casa em Lisô. Mais uma vez ele usa você. Você irradia a graça de Deus, eu e vou. Você confunde a graça com o rubor da vitória. Pobre bispo Goslino. Rezarei por sua alma. Ele serviu ao Senhor da melhor forma que conhecia. Carlos e eu precisamos conversar. Pode ser sua última conversa com alguém. Não. Ele é um homem ferido. Foi torturado quando criança. Queimado diversas vezes. Sua vida inteira foi medo. Medo do fogo. Medo de Deus. Medo de traição. Ele merece piedade. Há poucos minutos ele ia fazer com que te queimassem viva. O que prefere que eu faça? Poupe-o. Subjugue-o de algum jeito. Posso levá-lo à nossa cabana remota no leste, onde receberá orientações religiosas. Lá, ele poderá viver em paz enquanto continua a preparar Bernard para suceder Carlos. Posso te garantir, ele crescerá como um rei sem ambições pela Inglaterra. Poupe Carlos e seu povo ficará seguro. Certo. Se puder, pouparei ele. Mas precisa de garantias que ele pode cumprir esses termos. Sei que você fará o que é correto. O Senhor age por meio de você. E ele é piedoso. Deus, abençoe esses homens que se submetem ao seu julgamento. Você, meu rei, se afaste! Eu vou queimá-lo! Sei do seu medo e tenho fogo! Não sou ele. Eu não sou o rei. O 
livro sagrado cristão. Nenhuma chave aqui. Estranho. Mais uma chave. Tenho que testar na porta do salão principal. Espero que funcione. Ela é o anjo. A santa. Aquela que brilha com a luz do Senhor. Por isso eles tinham razão quanto a mim. Todos eles tinham razão. Eu sei. Nós somos o que dizem. Sempre fomos nós. Até quando me queimavam, eu fingia estar livre de todos os demônios. Mas eu sabia. Por mais que me queimassem, Nada me livraria de você. E me queimaram. Por baixo das cicatrizes, você ainda estava lá. Ainda estava aqui. Você sempre esteve aqui. Eu te aceito, demônio. Mais alto. Nós somos o demônio. Nós somos... Não sou o único demônio que espreita esses aposentos. Isso termina, Carlos. Fique fora daí! O quê, Carlos?
para esses truques. Preciso enfraquecê-lo mais. Saia de perto dela! Eu posso trancá-lo aqui para poupar sua vida. Atrás das grades ou morto? Tenho que pensar nisso. Vai ser você que eu vou esmagar contra as pedras. Aqui vai me impedir, Carlos. Bela tentativa, pagão. Bela tentativa, pagão. Não pode me bater, pequenino. Ainda não está fraco o bastante. Se eu atordoá-lo, posso trancá-lo. Era me dar meu filho. Você condenou seu povo. Nunca esquecerei. Desuarde. O fogo não. Você matou o bispo dos lindos, seu diabo. Eu já o matei antes. Talvez ele retorne dos mortos de novo. O inferno está chegando!
Ele diabo. tem medo do fogo por um motivo. Vamos te devorar! Choramingar e lute comigo! Me tire daqui, seu porco! Não antes que jure que você e suas tropas nunca irão para a Inglaterra. Você teve a chance de selar um acordo entre nossos povos. Tudo o que tinha que fazer era me entregar meu filho. Isso é maior do que o destino de um garoto. <risos> Talvez para você. Não! Não olhe, minha rainha! Não se preocupe. Estou aqui por você. Nos deixe. Faremos tudo como prometi. E se não fizerem, voltarei por ele. Eu sei.
Uma multidão. Tem algo acontecendo. Saiba que Carlos nunca honrará um pacto com vocês, normandos. Diferente dele, a minha palavra é confiável. Ha! Você não passa de um cão ferido em busca de migalhas da minha mesa. Como ouça! Espere! Eivor, finalmente podemos falar sério. E Ricarda, você encontrou Carlos? Ricarda sobreviveu a um julgamento por fogo. As chamas nem a tocaram. E o rei? Você fez o que eu te pedi? Lutei contra Carlos, mas ele ainda vive. Você não prometeu matar a ferra. E talvez tenha sido bobagem te pedir isso. Mas afinal, você aceitou a palavra do rei em vez da minha? Ricarda tem suas próprias ideias sobre o futuro da França. Eu simpatizei com elas. Depois de tudo o que fiz para manter ela a salvo dele. Ela me convenceu de que seu plano era seguro. Ela quer subjugar o rei. E ela tem mesmo algum encanto sobre ele. É esse o seu plano pelo bem-estar do seu povo a longo prazo? Ela vai preparar o garoto Bernard para ser o próximo rei da França. Ele ainda é um leitão. Devia estar contente, Eudor. Carlos se foi. Ele não vai mais incomodar você. Talvez, mas eu não vou ficar parado olhando passivamente o reino ruir ainda mais. Pelo menos podemos beber por Carlos ter sido subjugado. Vamos lá! Temos trabalho a fazer! O que acha que ele vai fazer? Eudo vai focar em reconstruir Paris. Só espero que ele não se torne amargo no processo. Vou mandar o Pierre ficar de olho nele por algum tempo ainda. Uma boa medida. Será que Ricarda consegue evitar que Carlos volte à atividade de governar? Essa é a aposta que eu fiz. E as vidas do meu clã dependem disso. Elas podem contar com mais do que isso. Você também tem a mim. Com certeza vou te avisar se Carlos rastejar para fora de seja lá qual buraco Ricardo o enfiou. Por suas relações com o Eudo, considere devolver a ele as terras que Carlos prometeu a Siegfried. Não. As terras são compensação pelos problemas que ele nos causou. Eudo manteve Paris. Isso já basta. Você soa cada vez mais como um Yao. Agora tenho que pensar no meu próprio povo, de que estou longe por tempo demais. Antes que você vá, aceite isso. Era do meu pai, Sr. Rick. O segundo melhor líder e professor que já conheci. Para mim foi uma honra. Eu espero conseguir liderar tão bem quanto você, Eivor. Se tiver mais fome de queijo franco, ficarei feliz em dividir. <risos> Adeus, Toca.
Creio que já deve estar sabendo. Sim, oui, nós sabemos. Carlos está vivo. Foi uma escolha difícil. Mas o que importa é a Inglaterra estar segura. Importa para você. Nem todos concordam. E novas forças surgem para ameaçar o futuro da França. Os legalistas estão descontentes com seu acordo e querem um rei deles no trono. Nossas missões vão continuar. Agora você vai lutar pelo reino? Foi sempre pela França que nós lutamos, Eivor. Então, o que vai ser? É hora. Isso é tudo por enquanto? O que gostaria de fazer? De volta à Inglaterra? A Inglaterra. Então vamos partir. Estamos seguros? Terão passado muitos invernos até as tropas francas aportarem em terras inglesas. Meus espiões dizem que Paris caiu. Sim, mas a situação é mais espinhosa que isso. Em que sentido? A rainha, Ricarda, acredita que pode controlar o rei louco no isolamento. Eles se recolheram a um lugar distante. Mas Carlos tem uma reputação tempestuosa. A rainha conseguiria domar o um homem assim? Ricarda possui uma fonte inesgotável de coragem. E ela tem um controle sobre Carlos que ninguém mais tem. Isso é reconfortante. E também temos uma forte aliada na toca, Sinrix Dodger. Ela é jovem. E aprende rápido. Ela vai fazer a coisa certa. 
Talvez eles não precisem saber do perigo que enfrentamos. Voltamos para casa com riquezas, glória e algumas comidas francas. Posso pedir que os guerreiros segurem a língua. Eles vão contar tudo e mais um pouco. <risos> Acho que sim. <risos> Uma nova força chegou aos salões desgastados. Agora posso descansar. Hum.